কুসঙ্গ করে চরিত্রহীনের কথা শোনে মিথ্যাবাদীর কথা শোনে লম্পটের কথা শোনে জাতপমান করবার কথা শোনে মহাপ্রভু বলছে গৌরীদা আমি যে কারণে সিংহাসন ছেড়ে গৌর হয়ে এসেছিলাম মানুষ আমার আশাটা পূর্ণ করল না এরা শুধু খেলো গেল এলো এই যে আজকে অমাবর্ষা চলছে রাত্রে পৌনি নটায় না কত ছাড়াবে মনে হয় জানি না তাই না গতকাল লেগেছে পূর্ণ অমাবর্ষা মাথায় যদি মাংস খাই সঙ্গে চুল্লু খাই আরো আরো যদি বরহর মাংস হয় বরহ মানে বোঝেন বোঝেন না বরহ মানে ছাগল বরহের মাংস হয় হ্যাঁ ঠিক মাংস হয় এই যদি খান খেয়ে যদি আপনি ঘরে যে ইন্দ্রিয় সুখে লিপ্ত হন আর এই অশুদ্ধ বীজে যদি সন্তান আসে সে সন্তান পয়জান হয়ে জন্মগ্রহণ করুন পয়জান বুঝলেন মহাপ্রভু বলছে আমি বলেছিলাম জগতে আহার শুদ্ধি করতে চরিত্র শুদ্ধি করতে ভগবানের নাম করতে হরিনাম করতে সাধুসঙ্গ করতে কিন্তু মানুষ কোনোটাই করছে না তাই আমি বসে বসে কাঁদছি করছে কোনটা অনাচার ব্যাধিচার অত্যাচার দিচার তাই না ফলে সমলাচার এসবগুলো করছে যেটা করতে এসেছে মানুষ সেটা করছে না তাই বসে বসে কাঁদছি কেন মানুষ হয়ে এসেছি ফিরেও যেতে হবে কেউ চিরদিন থাকতে আসেনি এই যে বৌমা আমরা থাকতে আসিনি তো কিন্তু ঘরে আমাদের ফিরতে যেমন কীর্তন শুনতে এসেছে গান যাই শেষ হবে যা সে বাড়ি যাবেন আর যদি বাড়ির মালিক খাবার ব্যবস্থা করিয়ে থাকে তাহলে কিছু খেয়ে যাব নিয়ম কিন্তু খেয়েও কি থাকবো চলে তো যেতে হবে কিন্তু যার বাড়িতে কেউ নাই তিনিও কীর্তন শুনতে এসেছেন নিশ্চয় তালা মেরে এসেছেন আর তালা যখন মেরে এসেছেন তালা চাবিটা কাছে এনেছেন এনে কীর্তন শুনছেন চাবিটা বাড়ি যাওয়ার সময় এখানে রেখে বাড়ি চলে গেছেন তালা কি খুলতে পারবেন ঘরে কি যেতে পারবেন আপনাকে আবার কি করতে হবে এই জায়গায় আসতে হবে তখন খুঁজে পেতেও পারেন নাও বা পেতে পারেন তাহলে তালা ভাঙা ছাড়া রাস্তা নাই এটাই তত্ত্ব এটাই মহাজন আস্তে 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 মহাজন যুক্তি দিচ্ছেন এসব কথাগুলো অনেকেই শুনেছেন যারা আমি এই পাড়ায় কীর্তন করতে আসেননি আসেনি এই পাড়ার মানুষ আমার কীর্তন শোনেন যারা দূরে দূরে যায় শোনে তারা দুই একজন এসেছে তারা তাই না তারা কিছু কিছু কথা জানে আমি এই কথা বলি অমুক আসরে বলেছি শোনার লোক তিনজন আছেন কিন্তু না শোনার লোক তিনশো আছেন তাদের চেতনা করবার জন্য অনেক কথা বলতে হয় এ কথাগুলো না বললে সমাজ তৈরি হয় না তাই এমন কিছু কথা বলা উচিত যাতে সমাজের চৈতন্য হয় আর যে কথাগুলো মানুষ বলে বেড়াচ্ছে চৈতন্যশীল জীবাণু অচৈতন্যে পরিণত হচ্ছে এগুলো কথাগুলো বলা যাবে না তাই বলবো চাবি যেমন রেখে চলে গেলেন হরে কৃষ্ণ তেমনি জগতে চাবি যদি না থাকে আপনাকে আবার ফিরে আসতে হবে এই জায়গায় একটা তত্ত্ব কথা আমার মনের মধ্যে আসে একটুখানি ছোট্ট করে বলবো বলবো বলি হ্যাঁ বলছি শুনে তিন বন্ধু না চার বন্ধু চার বন্ধু মনে মনে ভেবেছেন যে আমরা একটু আমেরিকায় যাব কোথায় বললাম বলুন কোথায় বললাম জোরে বলুন কথা বলতেও জানে না হ্যাঁ এই তো ভোল্টেজ বাড়িয়ে বলুন আমেরিকায় যাব কিন্তু তারা আমেরিকায় এসেছে ভাবছে চার বন্ধু হ্যাঁ আমেরিকায় তো এলাম কিন্তু আমেরিকায় এমন একটা ঘর ভাড়া নেব যেখানে বসে আমরা আমেরিকার অনেক কিছু দেখতে পাবো কোথায় ভাড়া নিয়েছে একশো তালা ফ্ল্যাট একশো তালা কিন্তু শাস্ত্রে আছে যার যত বাড়ে তালা তার তত বাড়ে কি মালা না হ্যাঁ আচ্ছা তার তত বেশি বাড়ে জ্বালা 
তুই একশো তলা ভাড়া নিয়েছে নিয়ে লিপ্টে উঠেছে হ্যাঁ লিপ্টে উঠে ওই একশো তালার উপরে বসে অনেক কিছু দেখেছে রাত কাটিয়েছে সকালবেলা চার বন্ধু লিপ্টে নেমে একটু এখানে ওখানে হেঁটে হেঁটে দেখতে গেছে আর যখন দেখেছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে আছে প্রচন্ড খিদে লেগেছে এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বলছে বন্ধু প্রচুর খিদা পেয়েছে হ্যাঁ আমেরিকান হোটেলে খাবো অমন টাকা নাই চল ঘরে ফিরে যায় লিপ্টে একশো তালায় উঠি ঘরের মধ্যে চিড়ি মুড়ি যা আছে তাই খাবো তার জন্য কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে লিপ্টের ধারে একশো তলার তলায় এসেছে লিপ্টে উঠে একশো তলায় উঠবে চিড়ে মুড়ি খাবে প্রচন্ড খিদে লেগেছে লিপ্টে উঠতে যাবে এমন সময় লিফ্ট কারেন্ট চলে গেছে ব্যাস বলুন এখানে তত্ত্ব দিচ্ছেন বাড়ি আছে আপনার বাড়িতে এসি আছে ওয়াশিং মেশিন আছে ফ্রিজ আছে সব আছে কিন্তু কারেন্ট নাই কোনো কিছুর মূল্য নাই অকাজি হয়ে যাবে আপনি পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা বিরাস কিনেছেন দাঁত মাজবেন কিন্তু বলুন তো দাঁত মাজবেন বলে পাঁচশো টাকার বিরাস কিনলেন কিন্তু আপনার দাঁত নাই মাজবেন কোন জায়গায় ভূতই গুতো মারবেন কি তা তো হবে না দাঁত যদি থাকে পঞ্চাশ টাকার কি বিরাস ভালো দাঁত না থাকলে পাঁচশো টাকার মূল্য নাই আস্তে আস্তে হ্যাঁ তেমনি কারেন্ট নাই চারজনা বন্ধু খুব চিন্তিত সর্বনাশ কখন কারেন্ট আসবে খিধাতে পাগল হয়ে যাচ্ছি নারী পর্যন্ত চচ্চড়ি হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর কারেন্ট এসো কারেন্ট এসো বলতে বলতে মাইকা আওয়াজ হলো ভাই সব যে যেখানে আছেন চুপচাপ থাকুন কুড়ি ঘন্টা কারেন্ট আসবে না বল জীবনে আর প্রাণ থাকে ঢেপ করে বসে পড়েছে সবাই সর্বনা মৃত্যু তো অবসম্ভাবী মৃত্যু হবে কিন্তু ইয়াং বয়স তো যৌবন বয়স তাই চারজন্য বলছে দেখ হেঁটে হেঁটে একশো তলায় উঠব উঠে চিড়ি মুড়ি খাব যা হবে আর একজন বলছে একশো তলায় হেঁটে ওঠা কি পাগল তুই পারিস দুতলায় উঠলে দম লেগে যায় আর একশো তলা একজন বন্ধু বলছে সে মাল আমার হাতে আছে এরকম মানে তালায় উঠব আমরা যে তালা উঠছি সেটা বুঝতেই পারব না কেন এমন ইন্টারেস্টের গল্প করব এমন রসের গল্প করব যে গল্পের মধ্যে মন থাকবে পা থাকবে সিঁড়িতে গল্প চলবে পাও চলবে গল্প শেষ হবে আর একশো তালা ঘরে যে হাঁটা আমাদের শেষ হয়ে যাবে চারজনে গল্প করব হ্যাঁ বেশ ভালো এইবার গল্প শুরু হয়েছে হাঁটাও শুরু হয়েছে খেয়াল করবেন মায়েরা হাঁটছে গল্প করছে কিন্তু সিঁড়ি উঠছে এক দুই করে সিঁড়ি উঠছে আর গল্প করছে শোন বন্ধু একজন একটা ছেলে হয়েছিল তার মা সাত মাসে বাচ্চা প্রসব করেছিল পুষ্টি হয়নি কিন্তু বড় লোকের ছেলে তো টাকা পয়সা খরচ করে বাচ্চাটাকে মানুষ করেছিল কিন্তু তার চেয়ারা ছিল একেবারে ঝাঁটার কাটি মতো হালকা মানে লিকলিকে চেহারা আর টোটাল হাইট ছিল আড়াই ফুট কি তিন দু ফুট ভালো এই লিক লিখে চেয়ারা তার বাবা বাবা ভাবলো যে আমার ছেলেকে বিয়ে দিতে হবে গল্প হচ্ছে কিন্তু সিঁড়িতে উঠছে খেয়াল করবেন তা বিয়ে দিতে হবে আমার যেমন ছেলের চেয়ারা এরকম ছেলের সঙ্গে যদি ঠিক এমনি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিই উভয়ের মিক্সারে যে বাচ্চা হবে সে বাচ্চা আমার বংশ চালাতে পারবে না তাহলে ছেলে যখন লিক লিখে টিকটিকে আমি বউ মান বেশ মোটা সোটা গোটা দেখি ছেলে বেটে বউ আনব লম্বা ছেলের ওজন একশো ছেলের ওজন বিয়াল্লিশ কেজি আর বউ মা এনেছে একশো পঁয়তাল্লিশ কেজি এই বউ মা এখন তুমি কপালে তিলক দিও না বস ওখানে বস ওই জায়গায় বসে যার কপাল হাতে পাচ্ছ দাও শোনো হ্যাঁ কি হয়েছে কি বলছিলাম মায়েরা হ্যাঁ তো একটা মেয়ে বেশ মোটা সোটা দেখে রেডি করেছে চয়েস করেছে আসতে তো যে মেয়েটা যেখানে চয়েস করেছে সেই মেয়েটা হলো বৈষ্ণব পাড়ার মেয়ে শুধু সেখানে সে পাড়ায় কৃষ্ণ পূজা হয় সেই গ্রামে কালী পূজা লক্ষ্মী সরস্বতী কিচ্ছু হয় না ওই মেয়েটা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী কিচ্ছু চেনে না বিয়ে করে যখন বউ বাড়ি নিয়ে গেছে ওই ছেলের বাড়ি কালী পূজা হচ্ছে তো বউ বলছে দেখো কালী পূজা তো জীবনে দেখিনি 
আমাকে তো নিয়ে চলো কালী পূজা কালী ঠাকুর দেখব ও তো কালী ঠাকুর দেখিনি স্বামীর সঙ্গে গেছে গিয়ে দেখে হ্যাঁ একটা মেয়ে ছেলে চোখ টোক মোটা করে চুল ছেড়ে দিয়ে এই জায়গা লাল টাক 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 করছে হ্যাঁ একটা জিব্বার করে দিয়েছে হাতে একটা দা আছে আর মুন্ডু মালা গলায় এই রাম করে ঠ্যাং চাপানো আছে উলঙ্গ কাপড় পরা আছে মানে কাপড় পরা নাই এই রাম করে দাঁড়িয়েছে ও তো জীবনে কালি দেখিনি তো স্বামীকে জিজ্ঞাসা কি ঠাকুর গো স্বামী ওই তো সেই কালি হ্যাঁ বউ বলছে তা কালি যদি হবে তো বুকে পা তুলে দিয়েছে তার ওটাকে নিচে কে শিব বুকে পা দিয়েছে কেন প্রশ্ন করছে স্বামী বলছে মরণ যে ওরে বুকে পা তুলে দিয়ে সতী হয়েছে আগে ছিল কালি এখন সতী আর নিচেরটা পতি ওর বউ বলছে তাহলে স্বামীর বুকে পা তিলে দিলে সতী হওয়া যায় বলে হ্যাঁ ও ভাবল এই সুযোগ আমি আর ছাড়ব না মনে মনে ভেবেছে আমি বাড়ি যাব কালি হব ওরে শোয়াব বুকে পা দেব একটা চাপ দিয়ে আমি সতীর সার্টিফিকেট নেব বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ গো কার বুকে পা দিতে হয় কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হয় মূর্খ ব্যক্তি যারা তারা তো জানে না এবং যারা জানা ব্যক্তি তাদেরকে শেখেও না ও নিজে যা জানে তাতেই মনে করে এই বিরাট পণ্ডিত স্বামীর বুকে যে পা দিতে নাই সেটা বোঝে না ও বাড়ি গেছে ওর স্বামী লিকলিকে স্বামী বিছানায় শুয়ে আছে এমনই চেহারা বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে আর এদিকে কালি হচ্ছে ওর সেই বাসনা জেগে উঠেছে ও পাঁচশো গ্রাম লুজ কালি দিয়েছে নিয়ে ওতে দেড় কেজি শস্যের তেল দিয়েছে দিয়ে জম্মের গোলা গুলেছে গুলে একশো পঁয়তাল্লিশ কেজি ওয়েটের মেয়ে ছেলে সেই দেহে কালি মেখেছে সর্বঙ্গে কালি চপ 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 করে মেখেছে আর এই পজিশানটা একটু আলতা দিয়েছে লাল করে নিয়েছে আর হাতে একটা পাঠা কাটা দা নিয়েছে চুল ছেড়ে দিয়েছে আর একটা নেই কাপড় পরেছে নেই কাপড় বোঝেন না কি বোঝেন হ্যাঁ কাপড় নেই ওই পরেছে পরে হাতে দাও নিয়ে জীব লম্বা করে থপা করতে করতে যাচ্ছে অন্ধকার রাত যখন ও ঘরে ঢুকেছে ওর স্বামী ওই জ্যান্ত কালি দেখতে পেয়েছে ও তো জানে না যে আমার বউ কালি হয়েছে ও তখন রাত করে লম্বা করে উঠে বলছে মা ও মা মা গো সকালে দেখে এলাম রাত্রি আমার ঘরে এসেছো মা গো বামা খাপা রামকৃষ্ণ তোমার কৃপা পেয়েছিল আর আমি পেলাম মা কোথায় তোমাকে বসতে দেব মা ওর বউ বলছে মামা করে না শুয়ে পড়ো হ্যাঁ স্বামী ভাবলো সেনা সেনা গলা কে কেটে পড়ো হবে সৌ কেন তুমি শুলে তোমার বুকে পা দেব দিয়ে একটা চাপ দিয়ে আমি সতীর লাইসেন্স প্রাপ্ত হব ওর স্বামী ভাবলো তুই যদি আমার বুকে উঠিস আমি তো লুসি হয়ে যাব আমার লাইসেন্স দরকার নাই সতীর দরকার নাই রাত্রে অন্ধকারে তোর পায় ধরে ক্ষমা চাচ্ছি তুই কালি হোস না একটা গল্প শেষ এইভাবে তিনজনা গল্প করে পঁচানব্বই তালা উঠে গেছে আর পাঁচ তালা বাকি আছে সেই সময় তিন বন্ধু শেষ বন্ধুকে বলছে তোর গল্প কর ও বলছে আমার গল্প শুনলে তোরা হাট ফেল করে মরিয়ে যাবে বলে কীরকম গল্প এত সিরিয়াস গল্প কি যে হাট ফেল করবো বলে আমার গল্প বলবো না তোকে বলতেই হবে না বলবো না বলতে হবে বল তখন সে বলছে শোন কেন বলতে চাইছি না এত কষ্ট করে একশো তালা হেঁটে পঁচানব্বই তালায় উঠেছি একশো তালায় উঠে যে ঘরের তালা খুলে 
চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকে চুরি মনে খাবো সেই ঘরে তালা চাবি আমি নিচের তালাই রেখে এসেছি ঢিপ করে বসে পড়েছে সবাই আবার নিচে নামতে হবে আবার উপরে উঠতে হবে মহাজন তত্ত্ব দিচ্ছেন মানুষ কুলে জন্মগ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথে সাধু গুরুর কৃপা ছাড়া সৎসঙ্গ না করে যারা কুসঙ্গ করে চরিত্রহীনের কথা শোনে মিথ্যাবাদীর কথা শোনে লম্পটের কথা শোনে জাত অপমান করবার কথা শোনে বংশকে অপমান করবার কথা শোনে এবং গুরুজন বৈষ্ণব সাধুজনকে অপমান সুযোগ বাক্য প্রয়োগ করে এসব সঙ্গ করে তাদের মরে যে আবার আসতে হয় আবার যেতে হয় ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এ আসা যাওয়ার পথটা বড় দুরাহ তাই তো জন্ম যখন হয়েছে ওই কুসঙ্গ বাদ দিয়ে চরিত্রহীনের কথা না শুনে মিথ্যাবাদের কথা না শুনে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করে গীতা ভাগবতের কথা সাধন করে মনুষ্যত্বের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি পথের পথিক হয়ে হা গৌর গোবিন্দ তোমার হলাম বলে মানব জীবনটা যে সাকসেসফুল করতে পারবে তার জগতে আর আসতে হবে না তাই গৌর হরিবল বলে আমার ভগবানের চরণে